Good day everyone, I am Patrick Anthony Sitiano from BS Psychology TV and today I am going to introduce to you one of the most influential psychologists and theorists in the field of psychology at ito ay si Rolyme at ang kanyang theory na existential psychology. Ano nga ba si Rolyme? Rolyme is an influential American psychologist na siyang nagtatag at mga siwa para mabuo ang panibagong branch ng psychology which is the existential psychology and for us to know ang parents or to be more specific ang father ni Rolyume ay against in terms of education bakit? dahil ito sa pagkaaroon ng psychotic breakdown ng kanyang sister kaya ang sabi ng kanyang tatay ay kakaaral mo yan kaya ka nagkaroon ng ganyan kaya ka nagkasakit ng ganyan Which is wala naman talagang basis kung dahil nga ba talaga doon yung psychotic breakdown ng kanyang sister. So, dahil sa ayaw ni Rolyume ng paniniwala or ng panana- o anong klase at uri ng pananaw ang merong kanyang mga magulang ay lumayas ito at tinanap ang kanyang sarili. Then, after three years of finding himself, nag-apply siya bilang teacher sa isang university. Kung saan, dun niya nakilala si Alfred Adler. Paano? Kailala niya si Alfred Adler sa pamamagitan ng pag-aattend nito sa mga seminars ni Alfred Adler na patungkol sa psychology. Dahil sa pagkaumaling ni Rolyume sa pag-aaral ng philosophy, kalaunan ay na-encounter niya ang mga trabaho ni Soren Kierkegaard, Friedrich Nietzsche, at ni Martin Heidegger na mga nanguna sa pagtatag ng tinatawag nating existential philosophy. Na naging foundation ng theory ni Rolyume na tinawag niyang existential psychology. So, bago natin pag-usapan kung ano nga ba talaga ang existential psychology, pag-usapan muna natin kung ano nga ba talaga ang existentialism. So, what is an existentialism nga ba? Existentialism is a philosophical concept or approach that stresses the presence of the individuals as a free and responsible actor who controls their own growth via motivation. Para mas lubos nating maintindihan at mas maunawaan, magbibigay ako ng example. So, lahat naman tayo siguro dito is kilala si Sigmund Freud, which is the founder of psychoanalytic theory. Si Sigmund Freud ay naniniwala na ang mga tao daw, or humans, ay may inherent needs and drives. Na siya nag influence sa atin kung ano yung magiging behavior ng isang tao. So, in short, meron tayong needs and drives. Um, and... Freud also believes that these needs and drives will influence on how we will become or how we will do as a person. But, some existentialist says that kabalik na rin raw dapat ang sabi nila. Existentialist precedes essence which means na yung ginagawa natin sa buhay at pati yung mga choices na ginagawa natin sa araw-araw is yun yung mismo magde-define kung sino tayo. So, ano nga bang implication ng assumption na ito? First is we are the one who is responsible for our personality. Anong ibig sabihin nun? It means na tayo mismo yung namimili kung anong klase ng personality yung ipopossess natin. And dahil tayo ang namimili, for sure, na tayo lang rin ang responsible tungkol rito. Kasi nga, choice natin yun. Choice natin kung ano yung magiging personality na pipiliin natin. Um, hindi ka naging masamang anak dahil sa impluensya ng magulang? No. Hindi ka naging masamang kaibigan dahil impluensya ng mga kaibigan mo? No. Um, or baka kaya ka naging masamang tao is baka naisip mo na nahikayat ka ng demonyo. No. Um, tayo mismo, tayo, tayo as an individual ang magde-define kung anong klase ng personality ang ipopossess natin. At kung anong klaseng personality yung pinopossess natin, eh siya rin mismo yung magde-define sa atin as a person. So, na-recognize rin ng mga existentialist na ang mga tao ay nabubuhay sa sarili na ng mundo at tinawag nila itong Dasein or Being and the World. And ang existence natin sa mundong ito ay may tatlong mode. So, the first mode is ang tinatawag nilang umwelt or the relationship of human being into real world and its nature. Then, meron din tayong tinatawag na mitwelt na tumutukoy sa relationship natin with other people. And lastly is the eigenwelt na tumutukoy sa relationship natin with ourselves. So, ideally, dapat daw ang tao ay nabubuhay sa tatlong modes na iyon. Bakit? Kasi kapag na-detach ka sa at least isa or lahat ng modes of being na iyon ay maari ka or tayo na magkaroon ng anxiety. 
And according to Rolume, ang anxiety ay nararanasan ng lahat ng tao, which is correct. Whether you're healthy or not, all of us is capable of having an anxiety. And it is because part na ito ng ating existence dito sa ating mundo. Actually, hindi naman talaga masamang magkaroon ng anxiety. In fact, meron nang tinatawag na normal anxiety before si Rolume, kung saan sinasabi niya na kapag nagkaroon ng challenges sa ating mga nabanggit na mode of being kanina, which is the umwelt, meat wealth, and eigenwelt, is nakaramdam tayo ng threat. For example, na-discover ko na hindi pala ako para sa psychology, kundi para sa marketing. So, that is part of my eigenwelt. And it is normal for me to feel anxious. And that is an example of a normal anxiety. Nagiging masama lang naman ang anxiety kapag idinideny natin ito. Bakit? Kasi kapag idinideny natin ito, eventually ay maaari na rin itong mauwi into neurotic anxiety. Ano ibig sabihin nun? It means, imbis na magbago para mawala yung threat, ay eh mas lalo nating pinakahawakan yung mga maling paniniwala natin hanggang sa umabot sa point na magkaroon tayo ng neurotic threats. So, the more na nade-detach tayo sa ating dasain, which is the being in the world, eh, the more na nagkaaroon tayo ng feelings of guilt. So, ano nga ba yung feelings of guilt? Ito yung feeling na kapag hindi natin nare-reach yung full potential natin from being in the world. Pero, hindi naman yun magiging inherently bad. Yung guilt kasi, pwede niya tayong i-force to become humble enough para ma-realize natin na there is something on us that we have to improve within. So, ano nga ba ang freedom and destiny? Freedom is the ability to choose kung ano yung gagawin natin about our destiny. So, as you can see, freedom and destiny just go hand in hand. To make it general, our final destiny is death. Lahat tayo mamamatay. But, part rin ng destiny natin is yung mga biological properties natin na never naman natin pinili in life, such as our genes, our gender, and even our intelligence. And if you reach the part of this video, I hope you've learned something. Thanks for watching. Thank you.